அனைவருக்கும் வணக்கம்ங்க என்னோட பேர் யார் மஞ்சுநாத சக்கரவர்த்தி என்னுடைய யூடியூப் சேனல் டிவி எம்டபிள்யூடபிள்யூக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம வந்து எமோஷ்னல் இன்டெலிஜென்ஸை பற்றி பேச போகிறோம் எமோஷ்னல் இன்டெலிஜென்ஸ் எமோஷ்னல் கோஷன் ரெண்டுமே ஒன்று தான் எல்லாருக்குமே ஐக்யூ பற்றி தெரிஞ்சுருக்கும் இன்டெலிஜென்ட் கோஷன்ட்டுனாங்க எவர் ஒருவருக்கு ஐக்யூ கரெக்டாக இருக்கோ அவர் வந்து நல்ல அறிவு ஆ அறி அறிவு சார்ந்த மனிதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் மக்களுக்கு வந்து ஐக்யூ கரெக்டாக இருந்தால் நல்ல அறிவார்ந்த அறிவு சார்ந்த மனிதர் வெற்றியாளர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அமெரிக்கா வந்து அதுக்கப்புறமா சில தோல்விகளை மக்கள் சந்தித்தாங்க விளையாட்டு துறையிலாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு வந்து பேச்சு துறையிலாக இருக்கட்டும் அந்த படிப்பு சார்ந்த துறைகளை வெ தோல்விகளை சந்திச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு ஆய்வு மேற்கொள்கிறாங்க அப்பொழுது தான் ஐக்கியூ மட்டும் இருந்தால் போகாது ஈக்கியும் இருக்கணும் அதாவது எமோஷ்னல் கோஷன்ட்டும் ஸ்டெபிளைஸ்டாக இருக்கணும் எமோஷ்னல் இன்டெலிஜென்ஸும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்போது ஒரு ஆத்தர் டேனியல் கோல்மேன் அப்படின்ற ஒரு ஆத்தர் எமோஷ்னல் இன்டெலிஜென்ஸை பற்றி நிறைய விஷயத்த புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காரு காணொலி கொடுத்துருக்காரு டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணியிருக்காருங்க அதே மாதிரி நம்முடைய சித்த பெருமான் திருமூலர் இதை பற்றி நிறையவே பேசியிருக்காங்க நிறைய பாடல்களை பாடியிருக்காங்க அதில் ஒரு பாடல் தான் தன்னை தானறிய தனக்கு ஒரு கேடில்லை தன்னை அறியாமல் தானே கெடுகின்றான் தன்னை அறியும் அறிவு அறிந்த பின் தன்னையே அச்சிக்கத்தானிருந்தானே இதோட பொருளாக்கம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எவர் ஒருவர் தன்னை அறிந்து கொள்ளாமல் அதாவது நான் யார் நான் எதற்காக இந்த உலகுக்கு உலகுக்கு வந்தேன் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த உலகத்துக்கு அதாவது பெருந்தன்மையாக இல்லாமல் சுயநலமாக கூட யோசிக்கலாம் நான் யார் நான் எதுக்கு இது இந்த உலகத்துக்கு வந்தேன் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா இது தெரியாமல் தான் சில பேருக்கு போயிட்டு சில பேரெல்லாம் கேளுங்களேன் இப்போ என்ன பார்ப்போம் ஏதோ வந்தேன் என்னவோ பண்ண போகிறேன் என்ன செய்வேன்னு தெரியாது எது கிடச்சல ஓகே அந்த மாதிரி இருக்கிற நபர் நபர்கள் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக ஷார்ட் டெம்பர் ஆகிடுவாங்க டக்குன்னு சட்டுன்னு கோவப்படுறாங்க சட்டுன்னு வெறுப்படைஞ்சு பேசிடுவாங்க சில மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு கோல் இருக்கும் வெற்றி ப வெற்றி அடையணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கும் நான் கோடீஸ்வரன் ஆகணும் நான் வந்து இந்த நாட்டில் வந்து முதலமைச்சர் ஆகணும் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகணும் எம்எல்ஏ ஆகணும் கவுன்சிலர் ஆகணும் பெரிய ஆக்டர் ஆகணும் பெரிய டேரக்டர் ஆகணும் இந்த மாதிரி மைண்ட் செட்டும் இருக்கும் அந்த மக்களில் நீங்கள் சந்தித்து பேசுனீங்கன்னா அவங்களுக்கும் கோவம் வரும் ஆனால் எந்த இடத்துல அந்த கோவத்தை வெளிப்படுத்தணுமோ அந்த இடத்துல தான் கோவப்படுத்துவாங்க இங்கே நிறைய ஒரு ஃபார்முலாஸ்லாம் இருக்குது அதாவது கவர்மெண்ட் சொல்கிறாரு செல்ஃப் அவேர்னஸ் இருக்கணும் செல்ஃப் ரெகுலேஷன் இருக்கணும் சோசியல் ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும் எம்பத்தி இருக்கணும் தென் வந்து செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் இதெல்லாம் ரைட்டு இது வந்து என்னவா இதெல்லாம் நான் சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது என்னவா ஆகிடும்னா எல்லாரும் ஒரு யூடியூப்பில் ஒரு சேனலில் ஒரு ஸ்கிரிப்டை போடுற மாதிரி தான் இருக்கும் அது இல்லை உணவு பூர்வமாக நம்ம புரிஞ்சுக்கணுன்னா நான் சொல்கிறத கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ரைட்டுங்களா எல்லாருக்குமே மனிதனாய் மட்டுமல்ல இந்த உலகத்தில் ஒரு உயிரினம் தோன்றியது என்றால் அதற்கு கோபம் வர வேண்டும் அந்த கோபம் எந்த இடத்தில் காமிக்க வேண்டுமோ அந்த இடத்தில் காமிச்சால் மட்டும்தான் நமக்கு வெற்றி தேவையற்ற இடங்களில் தேவையற்ற சூழ்நிலையில் நம் கோபத்தை வெளிப்படுத்தினால் நாம் மரணி மரணித்து செல்கிறோம் இது நான் சொல்லுவதுங்க அதாவது ஒரு முனிவர் வந்து ஒரு ஊரில் வசிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கிறாரு ஒரு பாம்பு நாகப்பாம்பு அந்த வழியாக அங்கேயும் அதுவும் வசிக்குது அப்போது அந்த பாம்பு கேட்குது ஐயா இந்த மாதிரி அடுத்த ஜென்மத்துலையாச்சும் எனக்கு நல்ல ஒரு ஜென்மம் கொடுங்க அதுக்கு அந்த முனிவர் சொல்கிறாராம் சரி பாம்பே நீ இனிமேட்டு யாரையும் தீண்டாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாராம் அது சரிங்க ஐயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுது ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து அந்த அந்த பாம்பு அவர் அந்த முனிவர் பார்க்குறாரு என்ன பாம்பு வாயிலெல்லாம் ரத்தமாக இருக்குது உடம்புலாம் காயமாக இருக்குது நீங்கள் தான் சொன்னீங்க எங்கேயும் வந்து யாரையும் தீண்டாதுன்ட்டு அதனால் நான் தீண்டலையா எல்லாம் எல்லோரும் சும்மா போயிட்டுருக்கும்போது போட்டு அடிச்சிட்டாங்க அப்போ அந்த முனிவர் சொல்கிறாராம் நான் உன்னை யாரையும் தீண்டாதுன்னு தான் சொன்னேன் உனக்கு ஆபத்து வந்தால் சீராதுன்னு சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான் அதாவது 
நமக்கு ஒரு அவசியம் வேண்டும் என்றால் நமக்கு ஒரு ஆபத்து என்றால் மட்டுமே அந்த கோபத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும் அல்லாவிற்றால் அந்த கோபத்தை உள்ளடக்கி அந்த கோபத்தை எப்படி நாம் வெற்றியாக மாற்ற வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பொருள் இதை பற்றி நான் நான் வந்து வெற்றி ரகசியம் அப்படின்ற ஒரு காணொலியும் போட்டுட்ருக்கிறேன் அதில் கோபத்தை எப்படி வந்து வெற்றியாக மாற்றணுன்றத சொல்லிட்டு வந்துட்டுருக்கிறேன் அதையும் நீங்கள் கேளுங்க சரிங்களா அதாவது உணர்வு சார்ந்த உன்னுறவு எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்போது நம்ம கோவத்தை எப்போ அந்த கோபம் வருது எதற்காக அந்த கோபம் வருது எதனால் அந்த கோபம் வருது யாரால் அந்த கோபம் வருது எந்த இடத்துல அந்த கோபம் வருது அதை நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் இதை நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா என்ன இதெல்லாம் சாத்தியமாப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு மைண்டில் வரும் சாத்தியம்தான் இப்போ ஒரு மனிதர் இருக்கார் ஒரு அலுவலகத்துக்கு போவார் அந்த ஒரு சிஸ்டம் முன்னாடி உட்காந்துட்டு சாதாரணமான ரொம்ப எளிமையான வேலை அந்த வேலை தான் அவரை சாப்பாடுற சாப்பாடு சாப்பிட்ற சாப்பாடு வந்து ஜீர்ணமாகாமல் தொந்தியும் தொப்பியுமாக நல்ல சதையுமாக இருக்குது அப்போது அந்த உடல் எப்படி வலிமையாக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு கட்டுப்பாட்டு கொண்டு வர தான் உடற்பயிற்சி நல்ல நல்ல கவனிங்க ஜாக்கிங் பண்ணுறோம் வாக்கிங் பண்ணுறோம் ஜிம்முக்கு போய் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறோம் ஜிம்னாசியம் பண்ணுறோம் தியானம் பண்ணுறோம் மெடிடேஷன் பண்ணுறோம் யோகா பண்ணுறோம் இப்போ இது திட்டமிட்டு தானே செய்கிறோம் நம்ம உடலில் வந்து கட்டுக்கோப்பாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு திட்டமிடுதல் இருக்குல்ல அதே மாதிரி தான் இந்த எமோஷனல் கோஷன்ட் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதாவது வந்து நம்ம இந்த இந்த உணர்வுகளை கையாளுவதுக்கான ஒரு பயிற்சி செய்யணும் அப்போது உணர்வு சார்ந்த ஒரு பயிற்சி இருக்குது அப்போது அதுக்கான பயிற்சி என்ன பயிற்சி அப்படின்னா இப்போ நான் சொன்னம் பார்த்தீங்களா கோவம் ஏன் வருது கோவம் எங்கே எதனால் வருது யாரால் வருது எந்த இடத்துல வருது அதை நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் கொஞ்சம் கடினம்தான் கொஞ்சம் நாள் எடுத்துக்கோம் தான் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த உணர்வுகள்லேருந்து நாம் தப்பிக்கிறது எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுதான் ஐயா சொன்ன மாதிரி தன்னைத்தான் அறிய நாம்ளே நம்மளை அறிஞ்சிக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு உணா உதாரணத்துக்கு சொல்லணுன்னா ஒருத்தர் வந்து சாலையில் போகும்போது சாலையில் ஒரு நண்பரை வந்து பார்க்குறாரு என்ன பழனி மொட்டை அடிச்சிருக்கிற திருப்பதிக்கு போயிட்டு வந்தியா அப்படின்ட்டு ஒரு நகைச்சுவையான ஒரு பாணியில் கேட்குறாரு அது சரியானால் நான் என்ன கேட்டால் சரியில்லை தவறு அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் நம்ம வடிவல் ஐயா கூட அதை ஒரு நல்ல ஒரு நகைச்சுவையான ஒரு இதை போட்டிருப்பாங்க என்னென்னா பக்திக்காகவும் மொட்டை அடிச்சிருக்கலாம் இல்லை துக்கத்துக்காகவும் மொட்டை அடிச்சிருக்கலாம் என்னப்பா மொட்டை அடிச்சிருக்க அப்படின்னு கேட்குறது தான் நாகரிகம் அதோடு நீ பாட்டிங்கன்னா அவர் சொல்லுவார் இந்த மாதிரிங்க இந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு வீட்டில் ஒரு துக்க காரியம் நடந்துடுச்சு அப்போது இதை டேபிள் மேனஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது தான் நம் உணர்வுகள் அந்த அதாவது இந்த உலகத்தில் பார்த்திங்கன்னா எழுநூற்றி எண்பது கோடி மக்கள் இருக்கிறாங்க எழுநூற்றி எண்பது கோடி மக்களுமே ஒவ்வொரு உலகம் தான் அதனால் இந்த உணர்வுகள் நமக்கு ஒரு ஒரு விஷயம்னா அதாவது உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் சில பேரோட மரணம் நமக்கு செய்தி அதே நமக்கு நடந்த வழி உண்மைதானே யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு நடந்தது அப்படின்னா அது நம்மளுக்கு ஒரு செய்தி தான் நம்மளுக்கு நடந்தா மட்டும்தான் வழி அப்பொழுது நமக்கு நடக்காம இருக்க முடியுமா முடியாது அப்போதான் இந்த வரிமுறைகள் இந்த பயிற்சிகளை நம்ம செய்யணும் இது ஒரு 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 தாள் எடுத்து ஏன் நம்மளுக்கு கோவம் வருது எதனால் நம்மளுக்கு இந்த கோவம் வருது அப்படின்ட்டு எழுதிட்டு அதுக்கப்புறமா அதுக்கு என்ன வழி அப்படின்ட்டு நாம் பார்க்கணும் அதுக்கு தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதாவது இந்த தியான பயிற்சி நமக்கு தண்ணி கொடுக்கலனா கோபம் வரும் ஏன் கோபம் வருதுன்னு சொல்கிறேன் நம்மளுக்கு ரொம்ப வேண்டியப்பட்டவங்க நம்மக்கிட்ட பேசலைன்னா கோபம் வரும் நம்ம குழந்த நம்ம பேச்சை தட்டி விட்டுடுச்சுன்னா கோபம் வரும் அப்போ தான் நாம் கண்காணிக்கிறோம் இது சரியா இந்த இடத்துல கோவப்படுறது நியாயமா இந்த கோபத்தால் நம்மளுக்கு வெற்றி கிடைக்குமா இல்லை இந்த கோவப்பட்டால் நம்மளுக்கு அந்த வேலை நடக்குமா அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணணும் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறமா இதை யோசித்து பார்த்து அனலைஸ் பண்ணும் அதுக்கப்புறமா வெளிவட்டாரங்களில் சோசியல் ஸ்கில்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் வெளிவட்டாரங்களில் மக்கள் எப்படி வாழ்கிறாங்க பல வெற்றி அடைஞ்ச மக்கள் எப்படி வெற்றி அடைஞ்சிருக்கிறாங்க பல அவமானங்கள் பட்டிருக்காங்க துயரங்கள் பட்டிருக்காங்க ரொம்ப தோல்வி சந்திச்சிருக்கிறாங்க அதை புத்தகங்கள் படிக்கும்போது இந்த மாதிரி காணொலிகளை கேட்கும்போதும் அந்த சோசியல் ஸ்கில்ஸ் நம்மளுக்கு தெரிய வரும் அப்போது நம்ம 
கோவப்படுறது நியாயமா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வரும் அதுக்கப்புறமா உம் நமக்கு ஒருத்தர் வந்து நம்மள தூண்டுதல் பண்றாங்க அதாவது வந்து கேடிக்கை வேடிக்கையா பேசுறாங்க அப்போ அவங்க கிட்ட எடுத்து சொல்லணும் தம்பி நானும் ரொம்ப பாதிச்சு போயிரு கிடக்குறேன் நீ வந்து என்ன வந்து துன்புறுத்துறியே இந்த மாதிரி கேளிக்கை பண்றியே அப்படின்ட்டு அவனுக்கு எடுத்து சொல்லும் போது அவன் நம்மளுக்கு உதவி செய்வான் சும்மா நம்மள யாரா கேடிக்கையா பேசினாக்கும் கோவம் வரும் அதான் கோவத்துக்கு அந்த உணர்ச்சிக்கு வந்து அளவல்ல டக்குன்னு வந்துடும் அதெல்லாம் வராம இருக்கணும்னா இந்த வரிமுறைகள் எல்லாம் பயன்படுத்தணும் அதுக்கப்புறமா செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் என்ன என்னன்னா நம்மை நாமே வந்து உற்சாக படுத்திக்கணும் ஒரு கண்ணாடி முன்னாடி போய் நின்றுக்கிட்டு அதை சொல்றல நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்றத நினைச்சி நம்ம இது எல்லாத்தையுமே பண்ணணும் கோபம் வருது எல்லாத்தையும் எழுதணும் எதுக்காக கோபம் வருதுன்றத ஆராய்ச்சி பண்ணணும் அந்த கோபத்து இது சரியா அப்படின்றத பார்க்கணும் அப்ப நிறைய வெற்றியாளர்கள் கோவப்பட்டிருக்காங்களான்னு பார்க்கணும் அவங்க எல்லாம் போயிட்டு கோவப்பட மாட்டாங்க அந்த கோபத்தை உள்ள வச்சிருப்பாங்க அதை வெற்றியா தான் வெளியே ஏத்துவாங்க அதுக்கப்புறமா நம்மள நான் கண்டிப்பா வெற்றி அடைஞ்சே தீருவேன் சில பேருக்கு வந்து மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் கார் வாங்குறது ஒரு ஒரு லட்சியமா இருக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு சொந்த ஊர்ல பெரிய ஒரு ரெண்டு மாடி வீடு கட்டுறது லட்சியமா இருக்கும் இல்லைன்னா அவங்க அவங்க குழந்தைங்களை நல்ல ஒரு காலேஜ் நல்ல ஒரு கல்லூரி நல்ல ஒரு பள்ளியில சேர்க்கறது லட்சியமா இருக்கும் இந்த லட்சியத்தை கண்ணாடி முன்னாடி போய் என்னால் பண்ண முடியும் நான் பண்ணுவேன் நான் சாதிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசார நினைச்சிட்டு அந்த செயலுக்கான செயல்முறையை நீங்க செய்யணும் தியானம் 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 உங்களோட வேலையில தியான தியானிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த கோபம் தூண்டுறது அப்படின்னு நினைச்சாலே உங்களோட லட்சியம் உங்க கண்ணுக்கு முன்னாடி வரணும் அதுதான் ஐயா என்னோட ஆசான் எல்லாருக்கும் ஆசான் ஏபிஜே டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் ஐயா சொல்வார் உன் லட்சியத்தை உன் கண் அகக்கண் முன் நிறுத்து உன் வெற்றி நிச்சயம் என்று இதை சொல்லி நான் விடைபெறுறேங்க இது பிடிச்சிருந்தா உங்க நண்பர்களுக்கு பகிர்ந்துக்குங்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க நன்றிங்க